بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین ربش وحلی صدری و یسیر لعمری وحل القدم من لسان یفقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ آج کے عمرہ سورہ انفتر تیرہ نمبر آیت تکالو چھنا قرب انشاءاللہ عمرہ جو دیکھتے پیچھو نے دیکھے جائے دھارا بھائی کا دا بوچھار جنو تاہول عمرہ دیکھی اللہ رب العالمین પ્રથમે શુરુ કુરે છેન કે આ મોદ્દી ભશે કી શંગો જીતે હવે તાર કે છે બર્ણો ના દીએ એબોગ દાશેશ � सो अल्लाह बुल आलमी नाम दिखे हुशियर करे दीच्छें एक उन तापरी अल्लाह बुल आलमी बोलचें जे बाबे हुशियर करे दवार पारो आज के मानुष की कोर्चे शेखने मानुष की उद्देश्य करे बोलचें जे कुन जीनी इश्तमा के गाफल दिते निमुच्चित करे रखे चे एक उन अल्लाह बुल आलमी ने बोले दीच्छें जे तार कारण होते � तुमरा ये दुनियार बुके जा कोर्चो तार चेक टा प्रोटीफॉल रोए थे एवं तुमरा जा कोर्चो ठीक ताई जे पेबैक ठाबे जे शेटे ही तुम्हारे का छे अबार फिरे आश भी शी कथा तुमरा भूले जाच्छो और तो जो की भावे मानुष शी कथा टा भूले जाच्छे शेटे आला बुलाला मीन अबार शरण कोरी दिच्छेन जे जोखोन बोला ही हुए थे जैसे समस्त किचु शेदिन देखा न हो बे एवं की भावे देखा न हो बे ता कारण हो चें आवधि शाते शमनितो फेरिस्ता कोन रोए चें जरा हो चें प्रतिनियोतो कंटिन्यूअसली लिखे जाते हैं जे अल्लाह बुल आलमीन की कोरे जाते हैं एवं ऐसा क्या अल्लाह बुल आलमीन अब हम देखे शरण कोरी दी थे जे मानुष तकुनी काफिल है बकाव की इग्नोर करे जो कुन तार कछे तार कुन गुरुत्व ना थके तकुन तार को था शून्य लम की शून्य लम ना शिवे परिशे पौरवा करे ना किंतु अल्लाह बुल आलमीन मैं जो अंजार का चे तुमरे एवरी सेकेंड दाय बोध हो जार एक टुश हो जो गिता छारा बातार ये दान छारा तुमरे एक टे सेकेंडो चोलते पारो ना ताश्चम नहीं तुमरे तुम्हादे शुंदर जो नहीं है तुमरे तुम्हादे बुद्धि नहीं है तुम्हादे प्रोग्गा नहीं है गर्व कुछ है एवं तार को था भूले जाच्चो जे भालो के मंदो शेटा तारा जाजाए बच्चाए करें ना शे शंभानी तो फेरस तारा तादेक काज होच्छे लिखे जावा एवं कुनो भाभी तादेके शे दायित्व थे के दूरी शरणो बात तादेके शे दायित्व भूली ये दवा अथवा शे खाने तारा जे कुनो किच्छ दिए प्रोरोचित होए भूल कर बे शेटा तादेक बखे शंभव ना एवं तार पुरे अमर देखी जेक टा ट्रांसिशन इशे छे खाने अल्लाह बुल आला मीन खाने जरा आब्रार एवं जरा फूड जार तादेव पुरे नाम की हो बे शेख और था बोलना ना कुछ है तारों नंबर आयत थे के तो एक है ना हम लोग देखते हैं अल्लाह बुलाल अमीन शतुर को कोरे दिखते हैं जे अमादे की करा उचित अम्म रे की कोर चीना एवं क्या नो कोर चीना अशुले ये टा अमादे जोनो को तुटुकु शमुंजुश तो तेर नंबर आये तो अल्लाह बुल आलमीन बोलते हैं इन नल अब्रारा लफी नारीम निश्चित शब्द का मुशिलगान थक बे जानना थे ऐसे इन ना शब्द और तो जी इंडीट फॉर शियोर जी कुनो धोने शंदे होने निश्चित तो भाबे कि हाबे अब्रार लफी नारीम जी जरा अब्रार तरह होते हैं नाई में आते हैं सो इखाने अम्र देखिए अब्रार शब्दों की इस कोरा हुई थे एवं सेम सेंटेंस इस कोरा हुई थी सुरा मुताफिर फिने इन नल अब्रार लफी नाइम सो अल्लाह बुल आलमीन अब्रार देख चुनो विशेष एक तने आमों तेर को थे इखाने बोले दीच्छे न एवं शेने आमों टा होचे तारा नाइम में थाग बे सो अब्रार शब्दों अब्रार शब्दों टा अष्ट पारे दुई टा वर्ड थे के जनरली हम रजुदे अब्रार शब्द मीनिंग करे तो हले राइट यस बुझाए जन नेक का शब्द कर्मशील हम रा बोलते पारी हम रजुदे एक टू डीप पे जाए तो हले अब्रार शब्दों टा दी अशुल अल्लाह बुल आलमीन की मीन करन बारा भी के की मीन करा है शे जाम रा बुझते पार वो स 
সো বার যখন হয় সেটার অর্থ হচ্ছে ল্যান্ড অথবা ভূমি বোঝানো হয় সো ইন কম্পেয়ার টু আমরা যদি সমুদ্রের সাথে কম্পেয়ার করি মাটিকে তাহলে যেটা হচ্ছে যে সমুদ্র হচ্ছে সব সময় কি হচ্ছে ঢেউ উঠছে একটা আনস্টেবল অবস্থা আর সেই তুলনায় মাটি হচ্ছে একটা স্টেবল অবস্থা সো বার বলতে মাটির মতো স্টেবিলিটিকে বোঝায় তো এখান থেকে যে সৎকর্মশীল বলতে যে জিনিসটা বোঝায় এই বার শব্দ থেকে যে তারা সৎকর্মশীল এবং তারা হচ্ছে ফার্ম ফুটেড যে তারা আনস্টেবল না একবার ভালো করলো একবার খারাপ করলো কখনো ভালো করছে কখনো খারাপ করছে কখনো আল্লাহকে স্মরণ করছে কখনো ভুলে যাচ্ছে সেরকম না বরং তারা হচ্ছে ফার্ম যে স্টেডি অবস্থার মধ্যে রয়েছে ব্যালেন্সড অবস্থার মধ্যে রয়েছে এবং তারা জানে যে যখন আমরা মাটির উপর দিয়ে হেঁটে যাই তখন আমরা জানি যে আমাদের একটা টার্গেট রয়েছে আমরা সেখানে যেতে যাচ্ছি কিন্তু সমুদ্র যখন আমরা যাই দেখি যে একটা নৌকায় চললাম বা জাহাজে চললাম সমুদ্র যখন উত্তাল হয়ে গেল তখন সেটা কোন দিকে যাবে সেটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে সেই ঢেউয়ের উপরে তো এটাই যে যখন আমরা মাটির উপরে থাকছি তখন আমরা মোর স্টেবল সো আমরা জানি যে কোন দিকে যাচ্ছি এবং বার বলতে সেরকম স্টেবিলিটি বোঝায় যে কোন দিকে আমরা আমি কোন ডিরেকশনে আমরা কাজ করছি এবং কিসের উদ্দেশ্যে কাজ করছি সেটা হচ্ছে ক্লিয়ার এবং সে অনুযায়ী সে কন্টিনিউয়াসলি এফোর্ট দিয়ে যাচ্ছে কাজ করে যাচ্ছে সেটা বোঝানোর জন্য বার বোঝানো হয়ে থাকে এবং আমরা জানি যে মাটির উপরে যখন আমরা চলাফেরা করি সেটা আমরা হেঁটে করতে পারি গাড়িতে করতে পারি বাইসাইকেলে করতে পারি যেটাতেই করি না কেন সেটা হচ্ছে অনেক স্মুথ অনেক ইজি কিন্তু সমুদ্র যখন করি আমরা তখন সেই সমুদ্রের যাত্রাটা কিন্তু অনেক আনস্টেবল অনেক কঠিন যে দেখা যায় যে অনেক লাকজারিয়াস লঞ্চে অথবা জাহাজের মধ্যে চড়ে যাচ্ছে কিন্তু মোশন সিকনেস হতে পারে যে যত ভালো খাবারই থাকুক না কেন সে খাবার খেতে পারবে না তার নিজে থেকেই খারাপ লাগতে পারে অথচ মাটিতে সেই জিনিসটা আমরা কম দেখতে পাই তো এটাই যে বার হচ্ছে সে ধরনের ট্রাভেলিং যারা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট ডিরেকশানে নির্দিষ্ট একটা টার্গেট ফুলফিল করার জন্য যাচ্ছে এবং ইজিলি সেটা করতে পারে তো এখান থেকে একটা অর্থ আমরা বুঝতে পারি যে আব্রাস বলা হয় তাদেরকে যারা হচ্ছে একটা গুড ফাউন্ডেশনের উপরে আছে স্টেবল ফাউন্ডেশনের উপরে আছে একটা টার্গেট কে কেন্দ্র করে তাদের কাজ এবং তারা সেটা স্টেবল অবস্থাতেই করছে সেটাতে ফ্লাকচুয়েশন হচ্ছে না উঠানামা হচ্ছে না বা কখনো বাড়া কখনো কমা কখনো একেবারেই ভুলে যাওয়া এরকম না বরং তারা একটা ব্যালেন্সড ওয়েতে সে টার্গেটের দিকে ইজিলি এগিয়ে যাচ্ছে যে তারা করতে করতে কাজটা এরকম হয়ে গিয়েছে যে তারা খুব কমফোর্টেবল এবং ইজ ফিল করে সেটাতে তো এটা হচ্ছে যে আব্রা শব্দের একটা মিনিং হতে পারে যে স্টেবিলিটি ভালো কাজের ব্যাপারে তারা কি করছে যে রেগুলারিটি মেনটেন করে স্টেবিল মেনটেন করে একদিন হচ্ছে দুনিয়ার সব ভালো কাজ করে ফেললো আর একদিন কিছুই করলো না এরকম না বরং কন্টিনিউয়াস তারা এফোর্ট দিয়ে যাচ্ছে এরকম যারা তাদেরকে আপরার বলা হয়ে থাকে আর আমরা যদি এর সোর্স চিন্তা করি বীর শব্দটা সেই বীর শব্দের মিনিং হচ্ছে গুডনেস গুডনেস মানে হচ্ছে কোনো কিছু ভালো কোনো কিছু করা সেটা বোঝানোর জন্য গুডনেস ইউজ করা হয়ে থাকে তো এই দুটা জিনিসকে কম্বাইন করলে বার এবং বীরের দুটা সোর্স থেকে আবরার আসতে পারে সো দুটা জিনিসকে আমরা যদি কম্বাইন করি তাহলে দেখতে পাই যে এটা হচ্ছে এমন গুডনেস এমন ভালো কাজ বা এমন কাইন্ডনেস যেটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি করা হয় একটা ব্যালেন্স মেনটেন করা হয় এবং সেটা হচ্ছে একটা স্পেসিফিক টার্গেটের দিকে তাদের দৃষ্টিকে সমুন্নত রেখে সেভাবেই তারা চলছে সে ধরনের লোককে আবরার বলা হচ্ছে কোরআনে প্যারেন্টসের সাথে যে ব্যবহার সেটাকে বারাল ওয়ালিদাতি বা ওয়ালিদায়নি বলা হয়েছে যে বাবা মায়ের সাথে বার যে ভালো ব্যবহার করা গুডনেস বা কাইন্ডনেসের কথা বলা হয়েছে তো সেখান থেকে তাপসিকার্গন একটা অর্থ বের করেছেন যে এই বার দিয়ে এরকম ধরনের ভালো কাজ বুঝায় বা গুডনেস বুঝায় যেটা হচ্ছে যে করতে হবে যে আমাকে করতে বলা হয়েছে সেজন্যই আমি শুধু করব সেটা না বরং এটা হচ্ছে এমন ভালো কাজ করা যেটার সাথে ট্রাঙ্কুয়েলিটি থাকবে মনে প্রশান্তি থাকবে অন্তর থেকে ভালোবাসা দিয়ে যে ভালো কাজটা করা হবে সেটাকে বার বলা হচ্ছে সো সেটা কোনো কন্ডিশন নয় যে বাবা মা আমাকে একটা কিছু করতে বলছে বলছে যখন সেই জন্য করতে হবে সেই জন্য করছি সেরকম যদি করা হয় সেটা কিন্তু বার হচ্ছে না অথচ আল্লাহ আব্দুল্লা আলমিন আমাদেরকে বলছেন প্যারেন্টসের সাথে বার যে এরকম গুডনেস শো করতে যেটা হচ্ছে আনকন্ডিশনাল লাভ বুঝাবে যেটাতে যে আমি তাদের প্রতি ভালোবাসায় 
ভালোবাসা থেকে তাদের প্রতি আমি এই কাজটা করছি সেই গুডনেসটা হচ্ছে বার বলা হয়ে থাকে সো যখন আমরা এই ভালো কাজটা করব সেটা শুধুমাত্র আমাদের উপর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সে কারণেই ভালো কাজটা করছি সেটা না বরং এই কাজটা আমি করছি কারণ হচ্ছে যে আমি এই কাজটা করতে পছন্দ করছি এবং যিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তার প্রতি ভালোবাসা থেকেই আমি এই কাজটা করছি তাহলে আমরা দেখি যে আপনার বলতে আসলে শুধুমাত্র যদি আমরা ন্যাক্কার বলে ছেড়ে দেই বা সৎকর্মশীল বলে ছেড়ে দেই তাহলে কিন্তু এটা পুরো অর্থটা প্রকাশ পায় না এবং এটা যে খুব একটা সহজ কাজ না এটা আমরা খুব ভালো করেই বুঝতে পারছি যে এরকম কন্টিনিউয়াস এফোর্ট দেওয়া এবং শুধুমাত্র ডিউটি হিসাবে করা সেটা না বরং ভালোবেসে অন্তর থেকে এই ক্লাসের সাথে সে ভালো কাজটা কন্টিনিউয়াসলি করে যাওয়া সেটা যারা করে যান তাদেরকে আপনার বলা হয়ে থাকে এবং এটা যেহেতু খুব একটা সহজ কাজ না আমরা বুঝতেই পারছি যে এটা খুব বেশি মানুষের পক্ষে কিন্তু করা সম্ভব না তা এই জন্য আমরা দেখি আবরার শব্দটি ইউজ করা হয়েছে সো আরাবিকে কিছু ই আছে যে বহু বচন বুঝানোর মধ্যেও যে স্ট্রাকচার আছে যে যেটা দিয়ে হচ্ছে অনেক লোকজন বুঝানো যায় আবার অল্প কিছু লোকজন দিয়েও বহু বচন বুঝানো যায় যেমন বারারা শব্দটা যখন ইউজ করা হয় তখন সেখানে বুঝানো হয় অনেক মানুষ বা অনেক সংখ্যক বুঝানোর জন্য বারারা শব্দটি ইউজ করা হয় যেমন সুরা আবাসাতে বলা হয়েছে কিরারাম বারারা যে ফেরেস্তাদের কথা বলানোর বলার জন্য যে অসংখ্য ফেরেস্তা রয়েছে যারা হচ্ছে এ ধরনের মহৎ গুণের অধিকারী তারা ভালোবেসে আল্লাহর জন্যই তাদের কাজ করে যাচ্ছেন তো তারা হচ্ছে অসংখ্য তো সেখানে বারারা ইউজ করা হয়েছে কিন্তু এখানে আমরা দেখি আবরার শব্দটি ইউজ করা হয়েছে আবরার মানে হচ্ছে যে স্মল নাম্বার অফ পিপল বহু বচন বেশ কিছু মানুষ কিন্তু তারা অনেক বেশি হবে অসংখ্য অগণিত হবে সেরকম না তো সুহান আল্লাহ আমরা এই একটা অর্থ থেকেই দেখি যে একটা শব্দ থেকেই পুরো জিনিসটাকে আমরা যদি ফিগার আউট করি তাহলে দেখবো যে একটা সুন্দর একটা পিকচার চলে আসে যে এরা হচ্ছে এমন ভালো লোক আসলে যে খুব বেশি সংখ্যক আমরা পাব না তার কারণ হচ্ছে যে এখানে অনেকগুলো কন্ডিশন রয়েছে এক নম্বর ভালো কাজ করতে হবে ভালো কাজে তাদের স্ট্যাবিলিটি থাকতে হবে তাদের ফাউন্ডেশনটা অনেক মজবুত হবে তারা একটা ভালো একটা টার্গেটের দিকে তারা জানে তারা কোন ডিরেকশানে যাচ্ছে তাদের ডেস্টিনেশনটা ফুলফিল করা যে এক এক দিন এক এক রকম তাদের মন মত চেঞ্জ হয় সেরকম না এবং তারা এত ভালো মানে এই কাজগুলোতে ভালো কাজ কাজগুলোতে এত বেশি অভ্যস্ত যে খুব স্বাচ্ছন্দ্যের সাথেই তারা এই ভালো কাজগুলো করে থাকে এবং সেই ভালো কাজগুলোর সাথে হচ্ছে কি আছে যে তাদের ভালোবাসা জড়িত আছে তাদের ইমোশন জড়িত আছে সো একজন আবরার হতে হলে আমাদের যেমন ভালো কাজ কন্টিনিউয়াসলি করতে হবে তেমনি তার সাথে সাথে আমাদের সেখানে ভালো কাজের সাথে ভালোবাসাটাকেও সেট করতে হবে যে আমরা শুধুমাত্র যে আল্লাহ আবুল আলমিন হুকুম দিয়েছেন করতে হবে না করলে জাহান নামে যাব শুধু এটুকুই না বরং আল্লাহ রবুল আলমিনের প্রতি ভালোবাসা থেকে আমাদেরকে এই কাজটা করতে হবে যেটা আমরা দেখি যে আমরা যখন আল্লাহর নামগুলো শিখি তখন দেখি যে আল্লাহ প্রত্যেকটা নাম যখন আমরা চিন্তা করব তখন অটোমেটিক্যালি তার প্রতি আমাদের ভালোবাসা বৃদ্ধি পেয়ে যাবে সো আল্লাহকে জানার মাধ্যমে তার নির্দেশগুলো পালন যখন এরকম ভালোবাসার সাথে করা হবে তখনই তাকে আবরার বলা হবে তো আল্লাহ আবুল আলমিন আমাদের সবাইকে আবরার হওয়ার মতো সুযোগ দিন তৌফিক দিন এবং সে ধরনের মন মানসিকতা দিয়ে দিন তো আমরা দেখি যে সে ব্রাদের জন্য আল্লাহ আলমিন কি পুরস্কার রেখে দিয়েছেন সে পুরস্কারটা হচ্ছে লাফি নাইম লাফি নাইম লাফি মানে হচ্ছে যে ফর শিওর তাদের জন্য রাখা আছে এটা যে নাইম নাইম মানে হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ব্লেসিং যে এটি শুধু একদিন দুই দিনের ব্যাপার না তাদের জন্য আল্লাহ আবুল আলমিন সার্বক্ষণে এক নেয়ামতের ব্যবস্থা ব্লেসিংসের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন সোহান আল্লাহ সে নাইম শব্দটি এসেছে নিউমা থেকে সো নিউমা শব্দের অর্থ হচ্ছে সফটনেস নরম তুল তুলে বোঝানোর জন্য যে শব্দটা আমরা ইউজ করে থাকি সেটাই হচ্ছে নোমা এবং তার মানে নাইম হচ্ছে এ ধরনের কন্টিনিউয়াস লাকজারি যে কন্টিনিউয়াসলি সারাক্ষণই যে জিনিসটা চার পাঁচটা আমাদের লাইফটাকে অনেক সফট করে রাখে লাইফটাকে অনেক সুন্দর নিরাপদ করে রাখে সে ধরনের অর্থ বোঝানোর জন্য নাইম শব্দটি ইউজ করা হয়ে থাকে সো এখন আলাবুল আলমিন বলছেন যে যারা আবরার ফার্স্টিওর তারা কি হচ্ছে তারা নাইম যে কন্টিনিউয়াস ব্লেসিংসের মধ্যে রয়েছে এরকম একটা সফট চার দিকে সুন্দর একটা প্রশান্তের ময় অবস্থা তাদের জন্য বিরাজ করবে তো যখন আমরা এই কথাটা শুনি স্বাভাবিকভাবে আমাদের মাথায় যেটা চলে আসে সেটা হচ্ছে যে এই পুরস্কারটা কখন দেওয়া হচ্ছে এই পুরস্কারটা দেওয়া হচ্ছে জান্নাতে 
তো আমরা যদি দেখি যে জান্নাতের যে বর্ণনা আল্লাহবুল আলমিন কোরআনে দিয়েছেন যে সুন্দর বড় বড় সোফার মধ্যে সোফার সাজানো থাকবে সেখানে সুন্দর কারো কাজ করা কুশন থাকবে চারপাশে সে আরাম করে বসবে এবং সুন্দর উঁচু জায়গা থেকে বসে সে চারপাশে সুন্দর সুন্দর সিনারি ঝর্ণা ঝর্ণা থেকে পানি গড়িয়ে যাওয়া বাগান সমস্ত কিছু সে দেখতে পাবে তাহলে আমরা দেখি যে এই যে লাক্সারি চারপাশে একটা সফটনেস তার চারপাশে বিরাজ বিরাজ করবে সেটাকে বোঝানোর জন্য এই নাইম শব্দটি ইউজ করা হয়েছে সো ইন্টারেস্টিং যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে এখানে যখন বলা হচ্ছে ইন্নাল আবরার লাফি নাই আমরা আরাবিক সেন্টেন্স স্ট্রাকচার যদি খেয়াল করি যে যারা আরাবিক স্কলার তারা বলেছেন যেটা যে এখানে আসলে কোনো বার ইউজ করা হয় নাই যে দে উইল বি তারা থাকবে বা তারা থাকছে বা তারা থাক তো এ ধরনের কথা বলা হয় নাই বলা হচ্ছে যে যারা রাইট আবরার তাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য তাহলে এই স্বাচ্ছন্দ্য আসলে কোন সময়ের জন্য সেটা কিন্তু আল্লাহ আব্বুল আলাবিন সময়টাকে এখানে নির্ধারিত করেন নাই তো আল্লাহ আব্বুল আলাবিনের এই যে সেন্টেন্স স্ট্রাকচার সেই সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা আমাদের জন্য অনেকটুকু আশা ব্যঞ্জক যেখানে তাপসিকারগন বলেছেন যে এটার অর্থ যেটা আমাদের স্বাভাবিকভাবে মাথায় আসে যে এটা জান্নাতের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে কিন্তু তাপসিকারগন বলেছেন এটা আসলে দুনিয়ার জীবনেও হতে পারে আখিরাতেও হতে পারে যেহেতু আল্লাহ আব্বুল আলামিন এখানে কোনো বার ইউজ ইউজ করেন নাই যে ঠিক কোন সময়ের কথা সেটা বলেন নাই তার মানে হচ্ছে যারা তাদের জন্য এই দুনিয়াতে যেমন প্রশান্তি রয়েছে তেমনি আখিরাতেও প্রশান্তি রয়েছে তো এই জিনিসটা চিন্তা করতে গেলে আমাদের মাঝে মাঝে একটু খাটকা লাগে যে কীভাবে এটা সম্ভব আমরা জানি যে যতই আমরা আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য কাজ করতে যাই ভালো কাজগুলো করতে যাই আমাদের জন্য জিনিসগুলো কিন্তু অনেক কঠিন মনে হয় যেগুলো মেনটেন করা হালাল হারাম মেনটেন করা অথবা হচ্ছে আল্লাহ যেভাবে বলেছেন সেভাবে চলা আমরা এখন যে সমাজের মধ্যে রয়েছি মনে হয় যে ঠিক তার উল্টো স্রোতে আমরা চলছি তো সমস্ত কিছুই আমাদের জন্য কঠিন মনে হয় অথচ আল্লাহ আব্বুল আলমিন এখানে বলছেন যে এটা দুনিয়ার জন্য তাদের জন্য এ ধরনের নাইম এ ধরনের প্রশান্তি ব্লেসিংস রয়েছে তো সুফান আল্লাহ আল্লাহ আব্বুল আলমিনের কথা তো মিথ্যা হতে পারে না তো আমরা দেখি যে তাপসিকারগন স্কলার যারা তারা এই জিনিসটাকে খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন একটা ব্যাখ্যা এরকম করা যায় আমরা যখন সুরা আসর পড়ি সেখানে আমরা একটা আয়াত বলি সবসময় সেখানে বলা হচ্ছে কি ইন্নাল ইনসান লাফি খুসর যে নিশ্চিতভাবে মানুষ ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত সেই ধ্বংসটা দুনিয়ার ধ্বংস হতে পারে আখিরাতের ধ্বংস হতে পারে তো সেম স্ট্রাকচারই কিন্তু আমরা এখানে দেখি এখানে বলা হচ্ছে ইন্নাল ইনসায়না লাফি খুসর আর এখানে বলা হচ্ছে ইন্নাল আবরা লাফি নাইম তার মানে এই সেম জিনিস যে এই প্রশান্তি কি হতে পারে দুনিয়ার জীবনেও হতে পারে আখিরাতের জন্য হতে পারে তো এটা একটা কোরআনের যে ওয়ে অফ টকিং বা যেভাবে কোরআনে কথা বলা হয়েছে সেখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে এটা দুনিয়াবি প্রশান্তির কথাও বলা হতে পারে ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহ আলাইহি একটা কথা বলেছেন যে কথাটা খুবই ডিপ কিন্তু এত অর্থবোধবোধক যে সেখানে আমরা দেখি তিনি বলছেন যে যে ইসলাম পালন করে এই দুনিয়াতে মনের প্রশান্তি অর্জন করতে পারে না সে সেটা আখিরাতেও পাবে না সুফান আল্লাহ যে এই জিনিসটা যদি আমরা একটু বুঝতে পারি একটু চিন্তা করি তাহলে দেখব যে আল্লাহ আবুল্লাহ আলমিনের দেওয়া এই যে কথাটা যে দুনিয়ার বুকে এই প্রশান্তি সম্ভব তো কিভাবে তিনি এটা ব্যাখ্যা করেছেন যে সেটা হচ্ছে যে যখন একজন মুমিন কোনো কাজ করে তখন সে কী জন্য করে সে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য সেই কাজটা করে তো সেটা হয়তো বা দুনিয়াবি ফল খারাপ হতে পারে সেটা কনসিকুয়েন্স খারাপ আসতে পারে তার জন্য দুনিয়াতে সেটার জন্য মানুষের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে পারে নিজের জীবনে স্ট্রাগল করতে পারে কিন্তু তার যে টার্গেট সেই টার্গেট হচ্ছে আল্লাহকে খুশি করা সো আল্লাহকে যদি সে খুশি করতে পারে এবং সেই নিয়তে সে কাজটা করে যত কঠিনই হোক কাজটা করে কিন্তু সে শান্তি পাবে আমরা দেখি যে আমরা যখন কোনো একটা উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করি সে কাজটা করতে যত কঠিনই হোক না কেন যত সমস্যার মধ্যে দিয়ে যেতে হোক না কেন যখন আমরা কাজটা করে ফেলতে পারি তখন কিন্তু আমরা মনে থেকে একটা প্রশান্তি ফিল করি যে না আই ডি ডিট যে আমি এটা করতে পেরেছি তো আমরা যখন শুধু আল্লাহর প্রশান্তিকে বা আল্লাহর সন্তুষ্টিকে আমরা আমাদের চোখের সামনে রাখবো এবং শুধুমাত্র তার জন্য কাজ করব তখন হতে পারে যে জিনিসটা কঠিন হতে পারে এটা সহজ হতে পারে যে আমাকে সবার এগেনস্টে যে কাজটা করতে হচ্ছে কিন্তু তারপরেও যেহেতু আমি চিন্তা করছি যে এটা করাতে আল্লাহ খুশি হয়েছে সো আমি মনে প্রশান্তি ফিল করব। এ কারণে আমরা দেখি যে একটা হাদিসে এসেছে যে মুমিনের সমস্ত কিছুই আশ্চর্যজনক 
সে যখন কোনো কিছু তার জন্য ভালো কোনো কিছু হয় তখন সে কি করে আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করে এবং আল্লাহ তাতে সন্তুষ্ট হয় আবার যখন তার উপর কোনো বিপদ আসে সে তখন ধৈর্য ধারণ করে এবং সেটাতেও আল্লাহ সন্তুষ্ট হয় তো আমরা যখন এই জিনিসটাকে সামনে রাখবো তখন দেখা যাবে যে দুনিয়াতে যত ঝামেলাই আসুক না কেন আমি শুধু চাই আমার রব আমার যিনি মালিক যিনি আল কারিম তার সন্তুষ্টি তার রহমত পাওয়ার জন্য এবং আমি যখন চিন্তা করব আমি এই কাজটা করতে পেরেছি এবং আল্লাহ আমাকে দেখে খুশি হচ্ছেন তখন যে প্রশান্তিটা ফিল করব তখনকার সাথে যদি আমি দুনিয়ার কষ্টটাকে কম্পেয়ার করি তাহলে সেটা কিছুই মনে হবে না সো এটা থেকে আমরা একটা জিনিস দেখি যে আমরা যদি সে আবরার হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে থাকি তাহলে আমাদের কাজটা কঠিন হতে পারে কিন্তু দিন শেষে যখন আমি মনে করব যে আমি কিছু একটা অ্যাচিভ করেছি এই যে প্রশান্তি এই যে শান্তি আসবে আল্লাহর পথে কাজ করার ফলে তখনই আমার সমস্ত কষ্ট সমস্ত দুঃখ তখন দূর হয়ে যাবে তো এখান থেকে আমরা দেখি যে এই যে নাইম এটা কিন্তু শুধু আখিরাতের জিনিস না এটা দুনিয়াতেও পাওয়া সম্ভব শুধুমাত্র আমার মাইন্ড সেট করতে হবে যে আমি আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য এই কাজটা করছি কি না কিন্তু আমি যদি সেম কাজই শুধুমাত্র মানুষকে দেখানোর জন্য করি বা আমার জাস্ট রিচুয়াল যে অভ্যাস বসত করি তখন যে কোনো কষ্টে যে কোনো বাধাই কিন্তু আমি ভেঙে পড়ব তো এই জন্য আল্লাহ আবুল আলমিন আমাদেরকে সে সুযোগটা দিন যাতে আমরা এই ভালো কাজগুলো শুধুমাত্র আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য করতে পারি এবং আমাদের যদি কোনো সমস্যা চলে আসে তখন আমরা এটাই চিন্তা করব যে আমি তো আল্লাহর জন্যই করছি এবং এই সমস্যা সমস্যাটা ওভারকামও আল্লাহ রাবুল্লা আলমিন আমাকে করিয়ে দেবে এবং যদিও আমি এই কষ্টের মধ্যে পড়ে থাকতে হয় তারপরে আমি এটুকুই চিন্তা করব যে আল্লাহ আবুল আলমিন আল্লাহ রাবুল্লা আলমিনের প্রশান্তি বা আল্লাহ আবুল আলমিনের পক্ষ থেকে আমি ব্লেসিংস পাব তো এই প্রসঙ্গে আসলে হজরত আয়ুব আল্লাহ ইসলামের জীবনের যে ঘটনা সেই ঘটনাটাকে আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে দেখতে পাবো যে তিনি তাকে আল্লাহ আবুল আলমিন অনেক নিয়ামত দিয়েছিলেন এবং তারপরে তাকে পরীক্ষাও করেছেন সেই নিয়ামতগুলো নিয়ে তার ধন সম্পদ সন্তান তার যে আধিপত্য ক্ষমতা সমস্ত কিছু তিনি একে একে নিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু তারপরও আমরা দেখি যে আয়ুব আল্লাহ ইসলামের মাঝে যে তাকে অতি কঠিন অসুখ দিয়েছিলেন তো সমস্ত কিছু তার মাছ থেকে নিয়ে যাওয়ার পরও আমরা দেখি আয়ুব আল্লাহ ইসলাম কী ছিলেন আল্লাহর প্রতি শুক্রিয়া আদায়কারী ছিলেন এবং আল্লাহ আবুল আলমিন তাকে তার গ্রেটফুল বান্দা বলে আল্লাহ আবুল আলমিন কোরআনে ঘোষণা করেছেন সো এত কষ্টের মাঝেও তার মাঝে একটাই প্রশান্তি ছিল যে সেটা তো আমার আল্লাহই দিয়েছেন যে আল্লাহ আমাকে এত নিয়ামত দিয়েছেন এত বছর ধরে সে তিনি যদি আমাকে একটু কষ্ট দেন তাহলে সেটাতে কষ্ট পাওয়ার কী আছে এবং আমি জানি যে আল্লাহ আবুল আলমিন আমার ভালো চান যিনি রব যিনি মালিক যিনি আল কারিম যিনি আর রহমান যিনি আর রাহিম তিনি তো আমাকে কখনো কষ্ট দিতে পারেন না যখন এই কনফিডেন্সটা থাকবে তখন দেখা যাবে সমস্ত কষ্টকেই আমরা হাসি মুখে বরণ করতে পারবো শুধুমাত্র আল্লাহ আবুল আলমিনের সন্তুষ্টির জন্য তখন এই দুনিয়ার কষ্টটাও কিছু মনে হবে না আমরা অনেক সময় বলি যে হ্যাঁ ঠিক আছে একটু কষ্ট করো আখেরাতে যে অনেক নিয়ামত পাবা কিন্তু আমার মনে যদি আমি সেই প্রশান্তিটা আনতে পারি তাহলে দেখব যে আখিরাত পর্যন্ত আমাকে ওয়েট করতে হবে না বরং এই দুনিয়াতে আমরা এই সন্তুষ্টিটা পেতে পারবো এবং আমরা যদি সে ধরনের একটা এনভায়রনমেন্ট বা সে ধরনের একটা ইমান তৈরি করতে পারি আমাদের মাঝে তাহলে দেখবো অলরেডি আমরা সেই ব্লেসিংসের মাঝে ব্লেসিংস দিয়ে আমরা ঘেরা হয়ে আছি আল্লাহ আবুল আলমিন আমাদের সবাইকে ইমানকে সেইভাবে মজবুত করে দিন আমরা যাতে এই কথাগুলোকে ভালোভাবে বুঝতে পারি তারপরে আমরা দেখি চোদ্দ নম্বর আয়তে বলা হয়েছে ও ইন আল ফুজরা লাফি জাহিম এবং দুষ্কর্মীরা থাকবে জাহান নামে সো সেম সেন্টেন্স স্ট্রাকচার আমরা দেখি যে সেখানে আবরারদের জন্য বলা হয়েছে তাদের জন্য নাইম রয়েছে আর এখানে ফুজ্জারদের জন্য বলা হয়েছে তাদের জন্য জাহিম রয়েছে এবং আমরা যদি সুরা প্রথম দিকের কথা চিন্তা করি সেখানে বলা হয়েছে বল বিহার ফুজ্জিরাত যে সমুদ্রগুলোকে কি করা হবে সেগুলোকে এক্সপ্লোর্ট করে দেওয়া হবে সেগুলো বার্স্ট আউট হবে এবং সেখানে আমরা ফাজের ফাজারা শব্দটার সাথে পরিচিত হয়েছি তো সেখান থেকে আমরা দেখি ফুজ্জার শব্দটা এসেছে ফুজ্জার শব্দটার অর্থ হচ্ছে যারা হচ্ছে খারাপ কাজের ব্যাপারে এক্সপ্লোর্ট করে যে তারা যখন খারাপ কাজ করে তখন সে খারাপ কাজের ব্যাপারে কেয়ার করে না 
সেটা কনসিকুয়েন্স কি হবে ফলাফল কি হবে এর ফলে তার কি সমস্যা হতে পারে দুনিয়াতে বা আখিরাতে সেটা ব্যাপারে সে চিন্তাও করে না অর্থাৎ তার একটা কিছু মনে হইল এবং সে ঝট করে সেটা করে ফেলল এবং সেখানে আল্লাহর ভয় মনে আসলো না বা তার পরবর্তীতে কি হতে পারে সে জিনিস মনে আসলো না এ ধরনের লোককে ফুজার বলা হয়ে থাকে এবং তাদের মাঝে কোনো ধরনের সেন্স নাই যে এরপরে তার জন্য কি ঘটতে পারে এটাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন কি অসন্তুষ্ট হবেন তার মনে হলো এটা করা দরকার সে ঝট করে সেটা করে ফেললো এবং এটা আমরা দেখি যে অনেক সময় আমাদের মাঝেও হয়ে যায় যে আমরা এত বেশি ইমোশনাল হয়ে পড়ি যে এমন কাজ করে ফেলি পরবর্তীতে আমরা অনুতপ্ত হই যে কেন এই ধরনের কাজ করলাম বা আমরা বুঝতে পারি যে এই কাজটা খারাপ না কিন্তু এখানে ইন্টারেস্টিং যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে তখন আমাদের মনে হতে পারে যে ও আচ্ছা আমরা সবাই তো এই ধরনের কাজ করে থাকি যে হঠাৎ করে একটা খারাপ কাজ করে ফেললাম তার মানে আমাদের জন্য কি রয়েছে আমাদের জন্য জাহিম রয়েছে এবং জাহিম শব্দটার অর্থ যেটা আমরা দেখি যে জাহান নাম বলা হয়ে থাকে তো সেটা হচ্ছে পরবর্তী লাইফের জন্য কিন্তু এখানেও আমরা চিন্তা করি যে সেম জিনিস হতে পারে এই দুনিয়ায়ও হতে পারে আখেরাতেও হতে পারে তো জাহিম শব্দের মানে হচ্ছে যে অলরেডি টু অ্যাটাক যে এটা এমন এক জিনিসকে বোঝানো হয় যেটা অ্যাটাক করার জন্য বসে রয়েছে অ্যারাবিকে একটা সিংহ যখন তার শিকারকে ধরার জন্য উৎ পেতে বসে থাকে তখন সে যেভাবে তাকিয়ে থাকে সেটাকে জাহিম বলা হয়ে থাকে তো মেনলি জাহান নামের জন্য এই জিনিসটা জিনিসটা ইউজ এই ওয়ার্ডটি ইউজ করা হয় যে জাহান নাম এরকম উৎ পেতে বসে আছে যে তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার কোনো সুযোগ নাই যে এখনই সে অ্যাটাক করবে এবং কেউ ইচ্ছা করলেও সেখান থেকে রক্ষা পাবে বা মুক্তি পাবে এরকম না তো এখানে যেটা আমরা দেখি যে আল্লাহ আবুল আলমিন এখানে বলছেন যে যারা ফুজার তাদের জন্য জাহিম রয়েছে তো যে জিনিসটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে এখন আমাদের সবারই আফসোস হতে পারে যে আমরা সবাই তো ভুল কাজ করেছি তাহলে আমাদের জন্য কি জাহিম রয়েছে এবং সেটা আমাদের জন্য কি হতে পারে আমাদেরকে হোপলেস বানাতে পারে আল্লাহর ব্যাপারে নিরাশ বানাতে পারে কিন্তু আমরা যদি এই কোরআনকে ভালো করে বোঝার জন্য চেষ্টা করি এবং তাহলে দেখব যে আল্লাহ আবুল আলমিন আসলে কত রহমশীল এই একটা আসেন্টেন্সের মধ্যে আমরা দেখতে পাব যে এই যে আল্লাহ আবুল আলমিন যে ওয়ার্ডটা ইউজ করেছেন ফুজার সেই ওয়ার্ডটা হচ্ছে এটাকে বলা এটা হচ্ছে নাউন ফর্ম নাউন ফর্ম মানে হচ্ছে যেটা হচ্ছে মোর স্ট্যাবল যে যেটা মেচিউর স্ট্যাবল বোঝানোর জন্য এই নাউন ফর্ম ইউজ করা হয়ে থাকে এবং ভার্ব যেটা আমরা জানি যে এটা অতীতে হয়েছে বর্তমানে হবে ভবিষ্যতে থাকবে এরকম বোঝানো হয়ে থাকে সো যে কোনো সময় এটা চেঞ্জ হতে পারে সো এটা কোনো স্ট্যাবিলিটি নাই যখন বার্ব ইউজ করা হয় কিন্তু যখন ফুজার এই শব্দটি ইউজ করা হয়েছে তখন এটাকে নাউন ফর্ম ইউজ করা হয়েছে সো তার মানে হচ্ছে যে নাউন ফর্ম বলতে এটার স্ট্যাবিলিটি বোঝানো হয়েছে যে কোনো একটা কাজ বারবার বারবার করা হচ্ছে এবং করতে করতে সে ব্যাপারে সে তার মনকে সেট আপ করে ফেলছে যে এটা আর সে চেঞ্জ করবে না তো এটা যে একদিন দুই দিন করে সে এই কাজটা করছে সে কারণেই তাকে এটার জন্য পাকড়াও করা হচ্ছে সেটা কিন্তু না যখন ফুজার বলা হচ্ছে তখন বলা হচ্ছে যে সামান ইজ ডিটারমাইন্ড টু ডু ইট যে সে একদিন শুধু তার নফসের কারণে বা তার কোনো আবেগের কারণে একটা ভুল করে ফেললো সেটা কিন্তু ফুজার না যেমন আমরা যদি কুফার শব্দটার সাথে দেখি কুফার শব্দটা হচ্ছে নাউন তো এটা দিয়ে বুঝায় যে হচ্ছে আল্লাহকে অস্বীকার ব্যাপারে ফার্ম যে সে খুবই ধীর এটার মধ্যে একটা স্ট্যাবিলিটি রয়েছে বোঝানোর জন্য কুফার ইউজ করা হয় কিন্তু আমরা যদি কাফারও শব্দটি ইউজ করি তাহলে বোঝানো হয় এরকম মানুষ সেটা হচ্ছে বার্ব হিসাবে আসছে যে যারা হচ্ছে ডিসবিলিভ করে এখন ডিসবিলিভটা সে কখনো করতে পারে কখনো নাও করতে পারে ভবিষ্যতে চেঞ্জও হতে পারে সো ওইটা হচ্ছে ভার্ভ ফর্মে আসছে কিন্তু যখন আমরা খুব ফার বলছি তার মানে হচ্ছে সে অলরেডি এই ব্যাপারে ডিটারমাইন্ড তার কাজ দিয়ে তার মন চিন্তা ভাবনা আমল দিয়ে সে প্রুভ করছে যে সে প্রতি মুহূর্তেই আল্লাহকে ডিসবিলিভ করছে তেমনি ভাবে মিনুন শব্দটা যখন ইউজ করা হচ্ছে মিনুনটা হচ্ছে নাউন যারা বিশ্বাসী তার মানে হচ্ছে তারা এটার উপরে ফার্ম এবং এটা পজিটিভ সেন্স ইউজ করা হয়ে থাকে আর আমানও যখন বলা হচ্ছে যে যারা বিশ্বাস করে সো আমি বিশ্বাস করি বলছি কিন্তু বিশ্বাস করার জন্য যে ধরনের কাজ আমার প্রত্যেক মুহূর্তে করা দরকার সেটা আমি সবসময় শো করতে পারছি না তখন তাকে আমানো যে তারা বিশ্বাসের কথা বলছে কিন্তু করতেই যে পারবে এরকম না কিন্তু যখন মিনুন বলা হচ্ছে তখন তারা হচ্ছে ইমানের ব্যাপারে তারা অনেক সিরিয়াস এবং তারা প্রতিনিয়ত সেটা করে যাচ্ছে তাহলে এখানে আমরা দেখি যে আবুল আলমিন বলছেন যে ইন্নাল ফুজারা 
তাহলে তারা ফুজ্জার হচ্ছে সে ধরনের লোক যারা অলরেডি কমিটেড ফাজিরের ব্যাপারে যে খারাপ কাজ করার ব্যাপারে তারা অলরেডি কমিটেড যে তারা কন্টিনিউয়াসলি খারাপ কাজ করে যাচ্ছে আল্লাহর যে নিয়ম সে নিয়মগুলো কন্টিনিউয়াসলি ভেঙে যাচ্ছে একদিন দুই দিনের জন্য এটা কিন্তু হচ্ছে না সো তারা যেরকম তাদের খারাপ কাজের ব্যাপারে কমিটেড আল্লাহ আব্বুল আলমিনও কমিটেড তাদেরকে জাহিমে দেওয়ার জন্য এবং জাহিম বসে আছে তাদের জন্য যারা হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি এসব করে যাচ্ছে সো এখানে আমরা দেখি যে ফুচার বলতে তাদেরকেই বোঝানো হচ্ছে যারা কন্টিনিউয়াসলি করে যাচ্ছে এবং তারা ডিটারমাইন্ড এবং তারা সেটা খুবই দৃঢ়ভাবে করে যাচ্ছে সে ধরনের লোককেই ফুচার বলা হচ্ছে এবং তাদের জন্যই জাহিম রয়েছে সো আমাদের জন্য যেটা আশার বাণী সেটা হচ্ছে যে আমরা যে কোনো সময় ইউ টার্ন নিতে পারি আমরা যদি কোনো ভুল করেও ফেলে সেজন্য আল্লাহর কাছে আমরা মাফ চাইব এবং মাফ চেয়ে তার কাছে ফিরে যাব তাহলে আল্লাহ আব্বুল আলমিন আমাদেরকে মাফ করে দেবেন সে সুযোগ রয়েছে সো ফুজারদের মতো যে প্রতিনিয়ত খারাপ কাজ করায় সে ধরনের ইন্টেনশন না করে বরং আমরা এখনও চেষ্টা করলে আল্লাহ আব্বুল আলমিনের দিকে ফিরে যেতে পারি এবং সেই জাহিম থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারি তারপরে এসেছে পনেরো নম্বর আয়াত যেখানে বলা হয়েছে ইয়সলাউনাহাউমাদ্দিন যে তারা বিচার দিবসে তথায় প্রবেশ করবে তাহলে এখানে আবার দেখি আমরা ইয়মিদ দিন শব্দটি এসেছে সো আমরা যেটা জেনেছি সেটা হচ্ছে সেই দিন যেদিন হচ্ছে কি হবে তারা দুনিয়াতে যা কিছু করেছে সমস্ত কিছু রিটার্ন তাদেরকে দেওয়া হবে সো আমি যাই করি না কেন ভালো করলে ভালো রিটার্ন খারাপ করলে খারাপ রিটার্ন পাবো তাহলে আবুল আলমিন বলছেন যে ইয়সলাউ না হয় ইয়মুদ দিন তারা সেদিন কি করবে সেই বিচার দিবসে তারা প্রবেশ করবে ইয়সলাউ শব্দটা বোঝানো হয় যে তারা নিজেদেরকে নিজেরা ছুঁড়ে মারবে সেখানে এবং যখন ইয়সলাউ বলা হয় তখন বোঝানো হয় যে তারা একদম তাদের পুরো বডি সেখানে ইনভলভ হবে যে তারা যখন সেখানে প্রবেশ করবে সেই জাহিমের মধ্যে তখন তাদের পুরো শরীরটাই সেদিন বার্ন হবে জ্বলে যাবে সেদিন পুরো শরীরটাই তাদের শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে সো আল্লাহ আবুল আলমিন বলছেন সেটা হচ্ছে ইয়মের দিন যেদিন হচ্ছে আল্লাহ প্রিসাইজ জাজমেন্ট যে প্রতিটা জিনিসের সুখাদ্য সূক্ষ্ম হিসাব করা হবে এবং তারা যেভাবে আল্লাহর সাথে ডিল করেছে আল্লাহ আবুল আলমিন ঠিক সেভাবেই তাদের সাথে সেদিন ডিল করবেন এবং তাদের কাজ অনুযায়ী সেদিন তাদেরকে ফলাফল দিবেন। তারপরে ষোলো নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে ওয়ামা হুম আনহা বিগাইবিন এবং তারা সেখান থেকে পৃথক হবে না অর্থাৎ সেখান থেকে তারা আর কখনোই মা যখন ইউজ করা হয় তখন বোঝানো হয় যে স্ট্রং নেগেশন খুব কঠিনভাবে বলা হচ্ছে যে কিছুতেই তারা সেখান থেকে সেদিন পৃথক হবে না এবং বি গাইবিন বি শব্দটা দিয়ে আবার সেই না বোধক অর্থটাকে আরও বেশি করে বোঝানো হয়েছে যে কোনো ভাবে এটা সম্ভব না যে সেদিন তারা সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে সো আমরা এটা দেখেছি যে জাহিম কি জাহিম হচ্ছে যে যাহার নাম উত পেতে বসে আছে এবং তাকিয়ে আছে সো গাইবিন বলতে এখানে বলা হয়েছে যে তারা এমনভাবে তাকিয়ে আছে যে কোনোভাবেই তাদের চোখের আড়াল তারা কোনোভাবে হতে পারবে না এবং কোনোভাবেই তারা স্কিপ করতে পারবে না কোনোভাবেই জাহান নামের একটা মিনিটের জন্য এক সেকেন্ডের জন্য তারা সেই শাস্তি থেকে নিজেকে পৃথক করতে পারবে না আল্লাহ আবুল আলমিন আমাদের সবাইকে মাফ করুন সেই কঠিন অবস্থা থেকে সো বলা হচ্ছে যে যখন তাদেরকে জাহিমে তারা জাহিমে সেদিন তারা নিজেদেরকে নিজেরা ছুঁড়ে ফেলবে সেদিন তাদের কোনো একটা অংশ সেই কঠিন আজাব থেকে রক্ষা পাবে না সো এখান থেকে আমরা দেখি যে আল্লাহ আবুল আলমিন যে ঘোষণা দিয়েছেন বা শপথ করেছেন যে সে আখিরাতের জীবনটা অনন্ত অসীম হবে এবং সেখানে প্রতি মুহূর্তে হয় তাদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে অথবা পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে সেই জিনিসটাই আমরা দেখছি যে সে জাহিম তাদের উপরে এমনভাবে তাকিয়ে থাকবে যে কোনোভাবেই তাদের নজর থেকে বের হয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই অর্থাৎ তারা সেই দিনে তাদের যা প্রাপ্য সেই প্রাপ্য থেকে তারা এক বিন্দু তারা বিচ্যুত হবে না ইভেন কবরে পর্যন্ত তাদের দিকে তাকিয়ে থাকবে ওইভাবে যে প্রতিটা মুহূর্তে মৃত্যুর পরে প্রতিটা মুহূর্তেই তারা তাদের নজর দাঁড়িতে থাকবে এবং তারা যখন সে আজাবের মধ্যে পড়বে সে আজাব থেকে কোনোভাবেই তাদের মুক্তি থাকবে না আল্লাহ আবুল আলমিন আমাদের সবাইকে সেই কঠিন আজাব থেকে রক্ষা করুন এবং আমাদের সবাইকে সেই কঠিন দিনে আমাদের জন্য যে হিসাব অপেক্ষা করছে সেই হিসাবের জন্য নিজেকে রেডি হওয়ার মতো সুযোগ এখনই দিন যাতে আমরা বুঝতে পারি যে সেই ইয়মুদ দিনে আমরা আসলে কি নিয়ে যাচ্ছি এবং আমাদের প্রাপ্য কি হবে সেটা যাতে আমরা এখন থেকে ডিসাইড করতে পারি এবং সে অনুযায়ী আমল করতে পারি আল্লাহ আবুল আলমিন আমাদের সবাইকে আব্বারের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তৌফিক দিন এবং যা হিম থেকে মুক্তি দিন 
wa matawfiqillah billah assalamu alaykum wa